नाम दिल स्टूडेंट एर मध्य भू रख मिलियन डेटा थे जे रखामपल देखी गवर्नमेंट एनआईडीटर मैं लिखते इनिशियलेशन कंडिशन इनक्रिमेंट और ब्लक मध्य छोट I plus plus मतलब I एक पूरा बारे फिर तो हम जिधर एक ना होए तो फिर हम एक ना की ब्रिन बोलते बारे जिधर को कंसोल लॉक जिधर हम लोग कंसोल में तो देख बो एक ना हम लोग ब्रिन बोलते बारे आये जो एक मान का आशे शेरा देख ने क्री ब्रिन बोलते बारे हम लोग प्रथम है आये वैल्यू डे डिक्लेयर कर दिलाम कि आये शोमन शोमन
নাইন থাকলে কন্ডিশন ঠিক আছে যে দশ থেকে ছোট তখন সেটা প্রিন্ট করবে মানে নাইন প্রিন্ট করবে এবং আবার এক বাড়াবে বাড়ানোর পর আয়ের মান কত হইব টেন তো টেন কি টেনের থেকে ছোট সমান হয়ে যায় ছোট না তো এই কন্ডিশন আর সে ফুলফিল করবে না সে ব্রেক করে দিবে লুপ থেকে বেরো যাবে এখন এইটার আউটপুট কি আসতে পারে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আউটপুট আসবে আমরা ব্রাউজার যাই ইয়ে দেখি তো আমরা এই জায়গার মধ্যে এরকম দিতে পারি কারণ আমরা যদি চাই একই জিনিস দশ বার রিপিট করব এরকম একটা ওয়ার্ড ওই যে বলা পান অনেক সময় স্প্যাম করে না মেসেজের যে একসাথে অনেকগুলো টাইপিং করে তো এরকম এক মেসেজ দিয়ে দিলাম আমি একটা মেসেজ কি দিতে পারি না হিরো আলম কবি হয়েছে তো হিরো আলম কবি এই হিরো আলম কবি দশ বার প্রিন্ট করব আমরা না ওইটা প্রিন্ট হয়েছে নাকি কিন্তু ওই যে দশ বার প্রিন্ট দেয়াইতেছে না কোনো সমস্যা নাই যেমন আমি এখন করতে পারি যে রোল নাম্বার বা যে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে পারি কতক্ষণ লুপটা চলবে এবং এই জায়গা থেকে ইনক্রিমেন্ট এখন আমি এরকম দিতে পারি যে উল্টা যদি করি এই জায়গায় দিলাম একশো একশো থেকে আমি তার কন্ডিশন দিব কি আয়ের ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো তো আমি দিতে পারি আয়ের ভ্যালু যতক্ষণ জিরো থেকে বড় অথবা সমান এবং আয়রে এক মাইনাস করে দাও তখন সে কি করবে এই কাজটা সে কি করবে এই জায়গা এক করে মাইনাস কত থেকে করবো মানে আউটপুট কি আসবো একশো থেকে একদম জিরো পর্যন্ত সে নিচে নেমে আসবো এই যে আসছে কিন্তু সে চলতেই আছে যখন বুঝতে সে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবো যতক্ষণ পর্যন্ত না মেমোরি লিমিট হয়ে যাবে বা ব্রাউজার তারা বাধা দিব যে তুমি আসবো তার বানা এই সমস্ত বোর্ড দিয়েই ক্রাশ করানো যায়
माइनस मध्य कंडिसन दिल तुम्हें जिरो पर्त आसबा इच्छा मतलब लुबे पड़ा लुबे पड़ा मैं ब्लैक हम पड़ा प्रथम ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কন্ডিশন এখন এইটার মধ্যে सेम জিনিসই কাজ করে এখানে কন্ডিশনটা আগে দিতে হয় যে কতক্ষণ পর্যন্ত লুপটা চলবে তো আমরা सेम একটা জিনিস নেই আমরা ধর একটা জিনিস দিলাম একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু নিলাম i i প্রথমে জিরো দিয়ে স্টার্ট করলাম যেটা এই জায়গায় ডিলিট করা যেত ফর লুপের ভিতরে এই ওয়াইল লুপের ভিতরে এটা বাইরে করতে দিতেছে এই জায়গায় করার অপশন নাই তো আমরা এই জায়গায় দিলাম i এর মান शेष कर माइनस जो जो प्रयोजन शेषेमेंट
जिरो लुप चलूट कर प्रत्येक बार तो आगे कंडिशन की
আচ্ছা এই যে কন্ডিশনটা দিছি মানে কি আয়ের মান যদি দশ হয় তখন শুধুমাত্র তখনই লুপটা চলবে ইকুয়াল ইকুয়াল মানে আমি বুঝেছিলাম একটা ইকুয়াল দিয়ে অ্যাসাইন করে দুইটা ইকুয়াল দিয়ে চেক করে কন্ডিশন চেক করে যে দুইটা ভ্যালু সমান কিনা এবং তিনটা দিয়ে ভ্যালু চেক করে এবং ইয়া টাইপটাও চেক করে ভ্যারিয়েবলের তো এই কন্ডিশনটা হয়েছে গিয়া যদি জিরো হয় আই ইকুয়াল টু জিরো তখন সেই কন্ডিশনটা কাজ করবে বুঝে যাবেন আসলে उचित সে লুপটা চলবে না বা ডু ওয়াই লুপ এর বৈশিষ্ট্য হয়েছে গিয়ে সে আগে একবার ডু করবে সে আগে একবার এই যে কোড গুলো আছে সেটারে ইয়া করবে কি বলে সেটার আগে একবার এক্সিকিউট করবে করার পরে সে কন্ডিশন চেক করবে আমরা যাই এই জায়গা সে আগে কিন্তু একবার এক্সিকিউট করছে জিরো এক্সিকিউট করছে করার পরে আইসা সে চেক করছে যে আই এর মান কি দশ তারপর দেখছে না সে আর উপরে যাই নেই সে ব্রেক করে দিছে আমি যদি এনে দিতাম এই যে এরকম যে আই এর মান যেটা আগে দিছিলাম আয়ের মান দশ থেকে ছোট যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত সে লুপ চালাইতে আছে ঠিক আছে মানে আগে একবার সে করবে যেটি হোক সে আগে একবার করবে আগে একবার তারপর কন্ডিশন চেক একবার রেজাল্ট দিয়ে তারপর চেক করে তার মানে ইনিশিয়াল একটা রেজাল্ট সবসময় থাকতেছে আমাদের তো এই গেল তিন টাইপের লুক এই তিন টাইপের লুক গুলো তো আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে ইউজ করব দেখা গেছে সব থেকে বেশি আমাদের ইউজ হইব ফর লুকটাই এই ফর লুকটা এইগুলোর আপডেট ভার্সন প্রথম ছিল ওয়াইল লুক তারপরে ডু ওয়াইল লুক তারপর ফর লুক এন্ড ফর এর মধ্যে আর কিছু জিনিস আছে ওগুলো আস্তে আস্তে আমরা শিখবো তবে এই ফর লুপের আন্ডার এই সেগুলো তো আমি এখন আবার এই যে একটু নিয়ে আসি এই জায়গায় যদি আমরা চাই যে আমাদের যে স্টুডেন্ট নামের যে অ্যারেটা আছে অ্যারের ভ্যালু গুলারে প্রিন্ট করার জন্য পারবো না একটা কিন্তু দেখছি এক্সাম্পল একটা কিভাবে প্রিন্ট করা যায় এই জায়গায় আমরা কি প্রিন্ট করতেছিলাম একশো থেকে জিরো পর্যন্ত মাইনাস করতেছিলাম একটা প্রথম তো আমরা তার এই জায়গায় রাইখা দেই আমরা বলবো যে কি বলবো যে তুমি ফর লুপের ভ্যালু গুলার ওই জায়গার ভ্যালু গুলার প্রিন্ট করো তো প্রিন্ট করার জন্য প্রথমে ইনিশিয়াল ভ্যালু শুরু করলাম জিরো দিয়া তারপর কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা হচ্ছে আয়ের মান যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট হবে কার ছোট এই যে টোটাল লেন্থ ওয়ান টু থ্রি টু টু আছে না তো আমরা এইভাবে টু টোটাল লেন্থ হ্যাঁ টোটাল থ্রি ইন্ডেক্স হচ্ছে টু তো আমরা এই জায়গায় দিতে পারি কি থ্রি এবং এক করে করে বাড়বে বাড়ার পরে আমরা কি করবো যে কনসোল লক লক করতেছি স্টুডেন্টের স্টুডেন্টের এবং আই শিখে তার ইন্ডেক্স ভ্যালু ঠিক আছে যদি এইটারে প্রিন্ট করি তো আমার ইয়াটা প্রিন্ট হইতে দেখি কি আসে কিছু না আসার কারণ স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস আই অবশ্যই বাড়তেছি সেটা এখন যদি আমি কম দেই রূপে করে আসতে ডাইনামিক হইলে কি হইব এই যে প্রথমে আয়ারম্যান জিরো তারপরে আয়ারম্যান ওয়ান তারপরে আয়ারম্যান টু আসছে জিরো ওয়ান টু 
আচ্ছা এখন যদি আমার এরকম হয় যে তার লেনটা আছে লেনথ এর মধ্যে এমন এই যে আরেকজন লেডি স্টুডেন্ট আসছেন কিন্তু লেডি স্টুডেন্ট তো কাউন্টই করে না কেউ না তো কি করলাম আমরা একটা এর প্রত্যেকটা ভ্যালুর প্রিন্ট করে ফেলাইলাম এই ফর লুক দেওয়া আমি যদি চাই এই জিনিসটার ওয়াই লুক দিয়ে প্রিন্ট করবো পারবো সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ের মানের প্রয়োজন আছে এই জায়গায় আয়ের মান কত থেকে শুরু এবং আয়রে এক করে পাস করতেছে আমি জায়গায় কারে প্রিন্ট করাবো আবারও কি লুপে করে গেছি আমি এই জায়গায় যে স্টার্টিং ভ্যালু বসাই দিচ্ছি আসলে স্টার্টিং ভ্যালু তো না এই জায়গায় কি ওর ভ্যালু প্রথমে আছে কি আয়ারম্যান জিরো সে চেক করতেছে লেন্থ কত আমার পাইতেছে ফোর পাইতেছে সাত জাত 
সাজ্জাদের প্রিন্ট করতেছে তারপর এক বারা দিতেছে তো এই যে এটার মান কত হইছে 1 1 হইলে আবার চেক করতেছে 5 কি ওই দিকে বড় হ্যাঁ তো এই জায়গায় হয়ে গেছে 1 এর মান হইছে 1 1 কে ইমন তখন আবার তারে কি করতেছে 2 করতেছে তো 2 কি 5 থেকে বড় হ্যাঁ বড় তখন এই জায়গায় করতেছে সে 2 2 এ 2 এ কি আছে এই যে এটা আছে প্রিন্ট করতেছে দেন আবার করতেছে 3 3 বড় আর এই জায়গার মধ্যে এই যে কন্ডিশন ঠিক আছে যে 5 থেকে 3 থেকে 5 বড় তো এই জায়গায় সে 3 নাম্বারটার প্রিন্ট করতেছে দিছেন তারপর আবার সেম করতেছে যে 4 আর মান এই জায়গায় একবার বাড়ানোর কারণে এটা হয়ে গেছে কত 4 এই জায়গায় আছে 5 এই জায়গায় আছে 4 কন্ডিশন কি ট্রু যে 5 4 থেকে কি বড় হ্যাঁ বড় তখন সেই জায়গায় যাচ্ছে যাওয়ার পরে এই জায়গায় 4 দিতেছে ফোর দেওয়ার কারণে সে আসতেছে এইটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তারা দিতেছে ওকে দেওয়ার পরে আবার এক বাড়াইছে বাড়ানোর পর সে কত হয়ে গেছে ফাইভ এখন কি কন্ডিশন কি এই জায়গায় লেন্থ কত ছিল ফাইভ ফাইভ কি আয়ের মান ফাইভ থেকে বড় না তো আর কন্ডিশন সে আর ফুলফিল করে নাই তো সে আর এই কোর্ট তখন এর মধ্যে ঢুকেই নাই সে বের করে গেছে ঠিক আছে लिखीटार मध्य फरलुपर मध्यम कहनी লুপ তো আমি নিলাম আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করতেছি এখন আমি প্রত্যেকটা যোগ করব যোগ করার জন্য আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল নেই তার নাম দেই সাম বা টোটাল টোটালের ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা ধরে রাখি কত জিরো জিরো থেকে নিলাম এখন এই জায়গায় আসি টোটাল দেই যে টোটাল তুমি তোমার আগের যে টোটাল ছিল তার সাথে তুমি যোগ করবা কারে ভাই বুঝে আগে টোটাল কত ছিল टू कंडन सत्य चले आसाल मान कत वन आयर मान कत हो टोटाल मान कत आन आयर नतून मान कत अच्छा टोटाल टोटाल मान कत 
মডার্ন ব্রাউজার গুলো তো এরকম হওয়ার কথা না তার মানে তার কি মডার্ন না যোগ না করে যদি আমি সবগুলোর গুণ করতে চাই যে এক থেকে দশ পর্যন্ত সে যোগ করবে না সে গুণ করবে তারপর কেউ যদি বলে মৌলিক সংখ্যা গুলারে খুঁজে বের করো পারা যাবো বা জোর সংখ্যা গুলারে খুঁজে বের করো একশো পর্যন্ত এক থেকে একশো পর্যন্ত যে জোর সংখ্যা গুলো আছে বা বিজোর সংখ্যা গুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করো জোর সংখ্যার ভ্যালুটা কি মধ্যে প্রিন্ট করে হ্যাঁ কন্ডিশন তো দিলাম যে তুমি এক থেকে দশ পর্যন্ত ঘুরবা দশ পর্যন্ত ঘুরে পর টোটালও বের করি সাথে আরেকটা বের করি হ্যাঁ আমার তো কাজ কি আই রেডিয়ান আয়ের মান আমি জায়গায় একটা কন্ডিশন চালাম কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম আয়ের মান যদি তাহলে এক থেকে দশের মধ্যে জোর সংখ্যা গুলা কি কি চলে আসছে আমার তো কন্ডিশন কি দিছিলাম যে এইটা দিয়ে কি বের করে বাক্সেস বের করে মডিউল দিয়া আমি এই জায়গায় কি আছে প্রথমে আয়ের মান আছে ওয়ান তার মানে কি এটা একটা জোর সংখ্যা আবার পরে ঘুরা এটার মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি রে যদি আমি টু দিয়ে বাঘ দিই বাক্সেস কি টু হয় সরি জিরো হয় না একটা থাকে সংখ্যা থাকে তো এটা তো সেম থিংস যদি আমি আবার ইয়া বের করতে চাই কি বলেন সংখ্যা বের করতে চাই কারণ এই কন্ডিশন যদি সত্য না হয় পরেরটা কি বিজোর সংখ্যা অড নাম্বার আই এই প্লাস তো হিসেবে আমি স্ট্রিংটারে 
আর ভেরিয়েবলটার নাম দিলে রেখ সাথে বসাই দিস এই জন্য আমি যদি এটাকে প্লাস না দিতাম সে একটা এরর খাইতো এই যে এরর কিন্তু খাইছে এই প্লাস এর কারণে হচ্ছে আমি যে এতটুকু স্ট্রিং নিলাম স্ট্রিং আর সাথে এটা বসা দিছি এই যে আমার এক থেকে দশের মধ্যে জোর সংখ্যা গুলার এই যে বের করে দিছে এবং বেজোর সংখ্যা গুলার বের করে দিছে ঠিক আছে আমি এক থেকে দশ না আমি এক থেকে একশোর মধ্যে নেই কি কি সংখ্যা আমার জোর বিজোর আছে এই যে সব বের করে দিছে তারপর মৌলিক সংখ্যা যে সমস্ত সংখ্যা जल्ट लुबर जिन कमेंट कर रखी भाव कमेंट गए फांगशन उदाहरण नाम छोटी प्रथम लिखे नाम दी पैरामिटर नाम दिल प्रथम कर रिटार्न करते 
যোগ করা দেব তো আমি যখন ফাংশন টারে কল করবো তখন আমি ফাংশনের ভিতরে ভ্যালু দিটা দিয়ে দিব এ আর বি এর ভ্যালু যেমন এ এর ভ্যালু হইতে পারে টেন এবং বি এর ভ্যালু হইতে পারে फांगशन कल कर তখন আমার তিনটা ভ্যালুই দেওয়া প্রয়োজন তিনটা ভ্যালুই দেওয়া লাগে আসছে তো এইভাবে ফাংশন গুলা কাজ করে তো আমরা ফাংশন গুলো সব জায়গায় ইউজ করতে পারি যেরকম আমরা যদি চাই যে আমরা একটা ফাংশন লিখব যে ফাংশনটার কাজ হয়েছে গিয়া ইভেন্ট নাম্বার গুলো বের করা ওই সকল ইয়ে গুলো তো আমরা এই যে একশোটা আছে না এই একশো টাকা কোন স্টার্টিং ভ্যালু দিব না আমরা হয়তো এরকম দিতে পারি যে তুমি দশ পর্যন্ত একশো পর্যন্ত করো কিংবা পাঁচশো পর্যন্ত জোর সংখ্যা গুলো বের করো আমরা ওর আরেকটা ফাংশন লিখি যার মধ্যে একটা ফাংশন লিখতেছি ফাংশন নাম দিলাম আমি সে ফাইন্ড ইভেন্ট নাম্বার এই যে ক্যাপিটাল লেটার মাঝে মাঝে দেয়া এটা বলে ক্যামেল কেস এটা দেওয়ার কারণ হয়েছে গিয়ে আমরা তো স্পেস ইউজ করতে পারবো না বা ওই ড্যাশ ইউজ করতে পারবো না তো জাভা স্ক্রিপ্টের স্ট্যান্ডার্ড নেমিং হয়েছে গিয়ে ফাংশনের নেমিং গুলো এরকম টাইপের বা ভেরিয়েবল নেমিং গুলো এরকম টাইপের পরে আমরা দিলাম ফাইন্ড নাম ই ফাইন্ড ইভেন্ট নাম্বার ওকে সো ফাইন্ড ইভেন্ট নাম্বার আমরা এই জায়গায় প্যারামিটার নিয়ে নেই প্যারামিটার হয়েছে গিয়ে রেঞ্জ দেই যে একটা প্যারামিটার নিলাম রেঞ্জ কতগুলা ইভেন্ট নাম্বার আমরা বের করব ওকে তো এই যে কোডটা লিখছিলাম এই জায়গায় আছে না এই কোডটারে নিয়ে আসি কোথাও একটা মিস্টেক হয়েছে ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে যে জায়গায় একটা ব্রেকেট কম হয়েছে फांगशन डाकबोट कन्सोल लक कर आउटपुट देखते रेज बोले दी रेज कत একশো দিলাম এবং এই রেঞ্জটারে আমরা এই জায়গায় দিয়ে দিলাম রেঞ্জটা আমার কি হয়ে গেল ডাইনামিক হয়ে গেল আমি যদি এই জায়গায় দশ দিই সে দশ নিবে একশো দিলে একশো নিবে আচ্ছা কোথাও একটা ঝামেলা করছি লেট দিই যেহেতু ব্লক লেভেন টোটাল হয়েছে গিয়ে জিরো আমার 
সরি টোটাল এর তো আমার প্রয়োজন নাই তার টোটাল বের করতেছে না আমি কি করতেছি এতটুকু পর্যন্ত লুপ যেতেছে আমার আয় এর মান এটা আছে আচ্ছা রিটার্ন করে দিতেছি ওকে সো এই জায়গায় একটা প্রোগ্রামিং এর একটা বাগ আছে মানে কোডের একটা বাগ আছে ওই বাগটা কি আমি আগে একটু বলি আমি প্রথমে লুপটা নিলাম লুপ এক থেকে চলতেছে সেই কন্ডিশন চেক করতেছে মান দিছে কত দশ এক দশ থেকে ছোট তখন সে এই জায়গায় আসতেছে সে চেক করতেছে এক দিয়ে যদি আমি দুই রে বাঘ করি বাঘ শেষ কি জিরো কি না জিরো না তখন সে এক ইনক্রিমেন্ট করা এই আয়ের মান কত করতেছে দুই বানাইছে তখন আবার কন্ডিশন চেক করছে যে দুই এইটা থেকে ছোট আছে তখন আবার এই জায়গায় কন্ডিশন আসতেছে এই কন্ডিশন কি দুই রে যদি আমি দুই দিয়া বাঘ করি আমার বাঘ শেষ কি জিরো তখন সে দেখতেছে কন্ডিশন ট্রু ট্রু হওয়ার কারণে আমার ভিতরে ঢুকতেছে ভিতরে ঢুকে সে কি করতেছে সে রিটার্ন করে দিতেছে আয়ের মান এখন এই রিটার্ন করার মানে কি রিটার্ন করার মানে আবার ফাংশন শেষ করে দিতেছে লুপ তো বাকি ছিল সে ফাংশন থেকে আমার বের করে দিচ্ছে এই ফাংশন থেকে যদি বের করে দেয় ফাংশনের ভিতরে আর কোনো কোড এক্সিকিউট করবে করবে না তো আমার কি করা লাগবে এই রিটার্ন এই জায়গায় করা যাবে না রিটার্ন করতে হইব যখন আমার ওই ফাংশনের কোড গুলা সমস্ত গুলো এক্সিকিউট করবে এবং সবার শেষে আমার রিটার্ন করতে হইব ঠিক আছে বুঝা গেছে বাঘটা কি তো এই জায়গায় আমার রিটার্ন করা যাবে না রিটার্ন না করা গেলে কি করতে হইব সবগুলো ভ্যালু রে তো আমার একসাথে রাখতে হইব কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে তো ভ্যালু গুলো একসাথে রাখার জন্য আমি এই জায়গায় একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নিলাম লেট লেট কি সেটা হচ্ছে ব্লক এলিমেন্ট সেই ব্লকের মধ্যে কাজ করবে ব্লকের বাইরে সে কাজ করবে না লেট নিলাম হচ্ছে গিয়ে অল ইভেন নাম্বার এরকম একটা ভ্যালু নিলাম এরকম একটা ভ্যালু নিয়া ওরে আমি কিছু না দিয়ে ইনিশিয়াল করতে পারি এরকম বেশি মানে ওর কোনো ভ্যালু নাই বা এরকম যদি দেই ওরও কোনো ভ্যালু নাই একই কথা তো একই কথা হইলে আমি তারে বলবো যে তুমি এই যে যেটা আছে অল ইভেন নাম্বার আগে কি ছিল কিছু ছিল না তুমি এখন কি করবা এইটার সাথে যোগ করে দিবা যে নতুন নাম্বারটা তুমি পাবা রেজাল্টটা যেটা পাবা তো আমি সবার শেষে গিয়া প্রত্যেকবার যখন লুপ চলবো আমার যে ইভেন্ট নাম্বার গুলা বা জোর সংখ্যা গুলা কোথা থাকবে এই ভ্যালু মধ্যে থাকবে না তো আমি যদি রিটার্ন করতে চাই লুপের শেষে একদম সবার শেষে আমি কারে রিটার্ন করব অল ইভেন্ট নাম্বার রিটার্ন করলে তো আমি সবগুলো পাইতেছি আসছে নাম্বার কিন্তু আলাদা আলাদা কিন্তু ওই যে একসাথে চলে আসছে এটা কিন্তু স্ট্রিং আসছে এটা কিন্তু নাম্বার না স্ট্রিং আসার কারণ কি আমি এই জায়গায় কিনেছি लगे दस मध्य जो संख्या गुला की चार छह आठ दस फाइ स्ट्रिंग लिखल এখন আমার যদি কোন জায়গায় যদি প্রয়োজন হয় এই কোডটারে তখন আমি কি করবো জাস্ট ওর নাম ধরে ডাকবো যে তুমি আসো তুমি আসার পরে তোমার একটা রেঞ্জ আমি বলে রাখবো কত পর্যন্ত চাই আমি এখন এক হাজার পর্যন্ত চাইতে পারি আমার কোনো সমস্যা নাই তো এই ভ্যালুটারে প্রিন্ট করানো লাগবে না আমি তো নিশ্চয় বললাম জাস্ট প্রিন্ট করে নেই তো ওরে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি ধর একটা ভেরিয়েবল নিলাম এক্স বা ওয়াই ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে ফাংশনের ভ্যালু গুলো রাইখে দিলাম सुंदर भाव 
আগে আমার কোড দেখতে কত বড় লাগতো না এখন আমি শর্ট করে পালাইলাম কোড গুলার এই কোড গুলার আমি রিউজ করতে পারি এই যে কোডটা লিখলাম এই কোডটা আমার বারবার লিখতে আমার এরকম একটা হয়তো বা এই যে রেজাল্ট বের করার জন্য আমি একটা প্রোগ্রাম লিখলাম রেজাল্ট বের করার জন্য কিন্তু সবার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম কন্ডিশন গুলা সবগুলা সেম তো সবগুলা প্লাস মানে সব ক্যালকুলেশন সব সেম এখন আমি যদি করতে চাই যে ধর আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত করতে চাই প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য কি আমি আলাদা আলাদা গিয়ে কোড গুলা লিখবো আমি কি করব আমি ফাংশনটা বানাইছি আমি এই জায়গায় একটা প্যারামিটার পাস করে দেবো প্যারামিটারটা হইতে পারে আমার টোটাল রেজাল্ট যেমন ক্লাস ওয়ান এর একটা বাচ্চা টোটাল পাইলো পাঁচশো থেকে পাঁচটা সাবজেক্ট এবার এসে যে পাঁচশো থেকে হয়তো সে চারশো পাইলো তার চারশো পাইলো যদি আমি পাস করে দেই তার টোটাল ওই যে যে রেজাল্ট সে ফাংশনটা আমার রিটার্ন করে দিত সেম জিনিস আমি যদি ক্লাস নাইনের আর একটা বাচ্চার গিয়া ওই পাঁচশো থেকে যদি সে তার আমি একটা ভ্যালু দিয়ে দেই যে সে পাইছে হয়তো বা সাড়ে চারশো দিলে তারও একটা রেজাল্ট আমার দিয়ে দিতে না এর দাম একটা ভ্যালু দিলাম রেঞ্জ হয়েছে কি যে যে হতে ফাংশন দিয়া আমাদের কোডের রিউজেবিলিটি বাড়ায় কোড গুলার অপটিমাইজ করা যায় একই কোড বারবার আমরা ডুপ্লিকেট করব না যদি এরকম কোন কোড হয় যে বারবার ডুপ্লিকেট এর প্রয়োজন আছে তখন আমরা ফাংশন লিখে দেব জাভা স্ক্রিপ্টও সেম জিনিসগুলাই করে যেমন শুধু জাভা স্ক্রিপ্ট না প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্যে আমি যদি সাম করতে যাই কয়েকটা ভ্যালু রে তারা হয়তো বা আমার একটা ফাংশন দিয়ে দেয় যেরকম আমি যদি এক্সেল শিলের মধ্যে যোগ করতে চাই দুইটা গল কি দেয় ওরা একটা ফাংশন দেয় না সাম নামের সামের মধ্যে দুইটা ব্যালু গেট দিয়ে দিলে সেই আমার যোগ ফলে দিয়ে দেয় এরকম এখন আমার এরকম হইতে পারে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে যোগ করা লাগতেছে পাঁচ জায়গার মধ্যে আমি কি পাঁচবার করে লিখবো আমি একবার একটা ফাংশন বানাবো ওই ফাংশনটার মধ্যে যদি ব্যালু গুলোটা পাস করে দেবো সে আমার রেজাল্ট দিয়ে দেবো এটা হচ্ছে ফাংশনের কাজ বুঝা গেছে আমরা কোড করবো এরকম করা ফাংশন গুলো করবো এবং সবার শেষে গিয়া ফাংশন গুলোর কল করা দেব আমাদের কোড এক্সিকিউট করা যাবে তারপর ফাংশন গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাইলের মধ্যে রাখা যায় তখন আমাদের মেইন সিএসএস ফাইলের কোড হতে পারে একদম অল্প কোড ইয়া করা যায় আচ্ছা আমাদের টপিক যে দুইটা ছিল বা যে তিন চারটা টপিক ছিল আমরা ডান কাভার করে ফেলছি আমি কি অন্য আর কিছু দেখামো আদর ভাই আচ্ছা একটা চিন্তা করি যে ফাংশন দিয়ে একটা প্রোগ্রাম কিভাবে করা যায় দেখি ওরা কি এক্সাম্পল দিচ্ছে আমার মাথায় আসতেছে আচ্ছা এই যে আমি আরেকটা যেটা দেখাইছিলাম বলছিলাম যে ভেরিয়েবল এর মধ্যে লেট হয়েছে একটা ব্লক ইলিভেন্ট ব্লক ইলিভেন্ট এর মানে হচ্ছে কি আমি একটা ফাংশন আমি প্রথমে কিছুলাম মনে নেই হতে পারে এই যে এইটার কাহিনী হইছে কি আমি দেখাই কোডটা দেখা एग्जांपल দেই এর ইস মজা মানে কি আমি ফাংশন লিখছি ফাংশনটা কল করে দেয় ফাংশন কোড এক্সিকিউট করবেন 
কিছু আছে আউটপুটে কিছু নাই ওই আগের একটা আছে সেটা আলাদা তো আমি এখন যদি চাই যে আমি আমার যে ভেরিয়েবল গুলো আছে ওই যে অল ইভেন্ট নাম্বার এটা আমি প্রিন্ট করাবো কি লেখছে অল ইভেন্ট নাম্বার ইজ নট ডিফাইন এটা না করার কারণ হয়েছে গিয়া আমি যদি আবার এই যে একটা ফাংশন কল করি ফাংশনের ভ্যালুটা ওই জায়গায় আনি এখনো যদি দেই সে কিন্তু আমার সেম জিনিসই বলতেছে যে অল ইভেন নাম্বার ইজ নট ডিফাইন বাট আমি সেম জিনিসটারে যদি এই যে যে কোডটা লিখছি না ফাংশন এই জায়গায় শুরু এই জায়গায় শেষ এর ভিতরে যদি দেই রিটার্নের আগে অবশ্যই রিটার্ন করে দিবে সে কি আসছে অল ইভেন নাম্বার দিবে প্রিন্ট করছে না খেয়াল করলে দেখবো যখন আমি এই জিনিসটারে এই ব্লক থেকে বের করতেছি যে এইটা হচ্ছে একটা ব্লক এই জায়গা থেকে এই জায়গা একটা ফাংশন ব্লক থেকে বের করতেছি তখন সে কাজ করবো ফোন এর কারণ কি লেট হয়েছে গিয়া ব্লক লিভ আমি যদি আবার লেটের ইনস্ট্যান্ট মানে লেটের বদলে যদি বার ইউজ করি সরি তখন কি কাজ করবে না আমি লেট দিই বার দিই যেটা দিই না আমি কাজ করতেছি না আমি যদি আমার এই জায়গায় দেই যে এই জায়গায় একটা দিলাম বার একটা ভ্যালু নাম দিলাম ড্যামো এই জায়গায় দিলাম তারে যদি আমি ডাকি তারে যদি আমি বলি যে তুমি ফাংশনটার সাথে ইয়ে করবা মানে ফাংশনের ভিতরে তুমি এটা ভ্যালুটা প্রিন্ট করবা এই যে আসছে কিন্তু ফাংশনের সাথে কিন্তু ফাংশন যখন কল করছি তখন সে আসছে আমি যদি ফাংশনটারে কল না করি তখন আসছে না এতটুকু বুঝলেই চলবে আর কি আছে দেখানোর মতো আর তেমন কিছু নাই আছে বহু কিছু দেখলাম একটা ফাংশন লিখছে সে মাই ফাংশন কোন প্যারামিটার নাই কিছু নাই ফাংশনের কাজ কি অ্যালার্ট করবে হ্যালো বল নিচে কি হবে ফাংশনের যে নামটা আছে যেভাবে আছে সেভাবে দেখ আর এই জায়গায় কি কারলি শুরু কারলি শেষ আচ্ছা এই যে জাভা স্ক্রিপ্টের আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে যে জিনিসগুলো ইউজ করবো সেগুলো কিন্তু 
रिटार्न हेलो रिटार्न कर डिसप्ले हेलो इन दर एस टी एम एल एंड आईडी डेमो अच्छा देखो किम एल एलिमेंट आर आईडी नाम आज डेमो धरो भरे हेलो टे इन्सार्ट कर फांगशन बनाए कि कतटुकू पारो मजार जिन देखा दी हाँ छोट एकदम छोट रैंडम वैलो पिक करना अच्छा जगह ये सर Just random random math random. Return a random number always return a number lower than one. Math math JavaScript जस्ट बुजाई नाम तो फाइल प्रत्येक ये करते चाहिए तो अपना बढ़ता है गुंग दिए हुए वो एक्शन थिंग
মানে সে নিরানব্বই পর্যন্ত একটা পজিটিভ ভ্যালু দিবে এই যে বাতুর দিতেছে দশ পয়েন্ট আসতেছে এর কারণ হচ্ছে গিয়া ফ্লোর ভ্যালু আসতেছে নাকি একদম যে ইয়ার ভ্যালুটা আছে সেটা আসবে তো এইগুলার আগে আর একটা আমার দিতে হবে ফ্লোর ম্যাথ ফ্লোর দেওয়ার পরে দশমিক ভ্যালু থাকে একটা আছে ডাবল টাইপ দশমিকের বড় ভ্যালু গুলো থাকে যেমন হয়তো বা ফ্লোর এর মধ্যে দশমিকের পরে দুইটা ওয়ার্ড আছে ডাবল এর মধ্যে দশমিকের পরে পাঁচ ছয় সাত আটটা এরকম মনে হয় যায় তো ওরে আমরা র্যান্ডম নাম্বার আগে নিলাম একের ছোট সব সময় দেয় তারপর তারা একশো দিয়ে গুণ করলে নিরানব্বই পর্যন্ত নাম্বার পাওয়া যাবে বা তার সাথে আবার দশমিক ভ্যালু আসবে দশমিক ভ্যালু আটকানোর জন্য ম্যাথ ফ্লোর এরকম দিলাম তো ওরে আমরা একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে রাখি না ভেরিয়েবল নিলাম র্যান্ডম নাম্বার প্রথমে কি করলাম ম্যাথ ভ্যালু আর ফ্লোর ম্যাথ ফ্লোর এর মধ্যে ম্যাথ র্যান্ডম प्रत्येक माइनस আচ্ছা ওই জিনিসটা জাভা স্ক্রিপ্ট এর কোন নির্দিষ্ট ফাংশন নাই ওইটা বানাইতে হবে এরকম কি থাকে আমি একটু দেখবো না একটু সময় লাগবো খুঁজে বের করতে আমি পরে ক্লাস দেখা দেবো এবং পরে ক্লাস আরো কয়েকটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম দেখাবো ইনশাল্লাহ আজকে আপাতত আদ্রক মেবি ওকে ঠিক আছে